সুপ্রিয় টেক চিনস কমিউনিটি আমি রাকিবুল হাসান আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি হাতে ধরে পিএইচডি টু এক্সটিমাল চেঞ্জ কোর্সের দ্বিতীয় পর্বে এই পর্বে আমি দেখাবো ফটোশপের বেসিক ট্রিক্স এবং পিএইচডি টেমপ্লেট স্লাইস করা ফটোশপের বেসিক ট্রিক্সের মধ্যে থাকবে গ্রিডের ব্যবহার অটো সিলেক্টের ব্যবহার মার্কি টুলের ব্যবহার মার্কি টুল ও কপি মার্জটের ব্যবহার আর পিএইচডি ফাইল স্লাইস করার মধ্যে থাকবে আমরা স্লাইস টুলের সাহায্যে এবং গ্রিডের সাহায্যে কীভাবে একটি পিএইচডি টেমলেটকে স্লাইস করতে পারি প্রথমে আমি ফটোশপের বেসিক ট্রিক্সগুলো দেখাই এর জন্য প্রথমে কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্লাস ও চেপে আমরা আমাদের পিএইচডি টেমলেট ওপেন করে নিই এবং আমরা এখন গ্রিডের ব্যবহার দেখব এখানে যে অ্যাকোয়া কালারের এই যে লাইনগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলি হচ্ছে গ্রিড তো প্রথমে এই বেসিক ডিফল্ট যে গ্রিডগুলো আছে আমি এগুলোকে ডিলেট করে ফেলবো এগুলো ডিলেট করতে আপনি ভিউ অপশন থেকে ক্লিয়ার গাইডসে ক্লিক করুন গ্রিডগুলো সব চলে যাবে এবার আর আপনার ফটোশপে যদি এই রুলারটি না থাকে তাহলে আপনি ভিউ থেকে এই রুলারসে ক্লিক করে আপনি রুলারটি নিয়ে আসতে পারেন রুলার চলে আসবে এবার আপনি গ্রিড দিতে ধরুন আপনি আমার আমাদের পেজ পেজটিতে গ্রিড দিবেন পেজটি আমি প্রথমে জুম করে নিই এবার আমি এই রুলারে ক্লিক করে ড্রাগ করে সেটি আমি পেজের একটি স্থানে ছেড়ে দিব তাহলে খেয়াল করে দেখুন এখানে একটি গ্রিড লাইন চলে এসেছে একইভাবে আমি যতবার ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা সেখানে গ্রিড লাইন দিতে পারব সেমভাবে আমি যদি বাম্পাস থেকে এভাবে গ্রিড লাইন টেনে আনি তাহলে বাম্পাস থেকে এভাবে আমি গ্রিডগুলো দিতে পারবো খেয়াল করুন প্রত্যেকটি গ্রিড হয়ে যাচ্ছে এটি আপনি প্রয়োজনে আবার পরে স্থান পরিবর্তন করতে পারেন আপনার প্রয়োজন মতো তো এটি হচ্ছে গ্রিডের ব্যবহার এই এটি আমাদের পরবর্তীতে কাজে লাগবে অনেক আপনিও আমার অন্যান্য পিএইচডি টু এসটিম কাজ করার সময় এটি কাজে লাগাতে পারেন পিএইচডি স্লাইস করতে আরও বিভিন্ন কাজে আমাদের গ্রিডটি কাজে লাগবে আমি গ্রিডগুলো ক্লিয়ার করে দিলাম এবার আসি অটো সিলেক্টের অপশনে এখানে আমাদের একটি ফিচার আছে এটি আমি ফটোশপ সি এস সিক্স এবং সিসিতে পেয়েছি ফিচারটি অটো সিলেক্ট ফিচার আপনি আপনি টুল বক্স থেকে মুভ টুলটি সিলেক্ট করলে এখানে উপরে উপরে একটি অপশন পাবেন অটো সিলেক্ট এটি যদি আপনি অ্যাক্টিভেট করে দেন তাহলে আপনি খেয়াল করে দেখবেন এখানে যদি আপনি একটি ইমেজে ক্লিক করেন তাহলে আপনার লেয়ার বক্সে ইমেজটি যেই ফোল্ডারে আছে সেটি হাইলাইট হয়ে যায় একইভাবে আমি যদি এই স্লাইডারকে ক্লিক করি স্লাইডারটি হেডার ফোল্ডার আছে সেটি সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে এভাবে আমি একটি ইমেজ খুঁজে বের করতে পারবো যে ইমেজটি ইমেজের লেয়ারটি কোথায় আছে ধরুন আমার এই ইমেজটি এই ইমেজটি দরকার তো এটার লেয়ার কোথায় আছে সেটি আমার আমাকে বের করতে হবে এই আমি যদি এই ইমেজের উপর ক্লিক করি তাহলে আমি বুঝে যাচ্ছি যে মিডল সেকশনে এই ফোল্ডারটিতে আমার লেয়ারটি আছে তখন আমি এই ফোল্ডার থেকে লেয়ারটি সহজে খুঁজে বের করতে পারবো এটি গেল আমার অটো সিলেক্ট এর ব্যবহার এবার দেখি আমি মার্কি টুলের ব্যবহার এটি হচ্ছে আমাদের মার্কি টুল এই টুল সাহায্যে ফটোশপের একটি বিলচিন একটা ফিচার আছে সি এস সিক্স এবং সিসিতে অন্যান্য ভার্সনে আছে কিনা আমি ঠিক জানা নেই আপনি যখন একটি ইমেজের কোনো একটি অংশ সিলেক্ট করবেন আপনি ঠিক কতটুকু অংশ সিলেক্ট করছেন সেটি আমার মাউস কার্সারের পাশে লক্ষ্য করুন একটি কালো বাটনের মতো দেখা যাচ্ছে সেখানে ডাবলু ইজিকাল টু ফাইভ পয়েন্ট সামথিং ইঞ্চ এবং এইচ ইজিকাল টু টু পয়েন্ট সামথিং ইঞ্চ আমার পরিমাপটি দেখাচ্ছে যে আমি কত ঠিক কতটুকু স্থান কতটুকু এরিয়া মানে কি পরিমাপ এরিয়া আমি সিলেক্ট করেছি এখানে খেয়াল করে দেখবেন এখানে ইঞ্চিতে আমার পরিমাপের অপশনটি দেওয়া আছে কিন্তু আমার এটি দরকার পিকজেলে কারণ আমরা ওয়েবসাইট ডিজাইনার অথবা ডিজাইনিংয়ে যত কাজ করবো সব কিছুর হিসেবে হয় পিকজেলে তো আপনি সহজে এটিকে পিকজেলে কমরা করে নিতে পারেন এর জন্য আপনি এডিট অপশানে গিয়ে প্রিফারেন্স থেকে ইউনিটস অ্যান্ড রুলার্স এই অপশানটিতে যান এবং এখানে দেখুন রুলার্সে ইঞ্চেস দেওয়া আছে এটিকে আপনি পিকজেল করে নিন ওকে করে দিন রুলারটি পিকজেলে চলে আসবে এবং পাশাপাশি আপনি যখন একটি ইমেজ সিলেক্ট করবেন সেটি আপনি পিকজিলা দেখতে পারবেন 
280 পিক্সেল উইথ এবং হাইট হচ্ছে 104 পিক্সেল এরকম এবারে মার্কেট টুলে সাথে আমরা যে কোনো একটি ইমেজ একটি লোগো অথবা একটি আইকনের পরিমাপ নিতে পারি যেমন এটি 43 হাইট 42 সরি এখানে উইথ হচ্ছে 43 আর হাইট হচ্ছে 42 অর্থাৎ এটা আমরা 40 অথবা 45 ধরতে পারি 40 ধরা যায় এবারে আমি প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাপ নিতে পারবো এই গেল মার্কেট টুলের ব্যবহার এই ফিচারটি আসলে খুবই কাজের একটি ভবিষ্যতে আপনার অনেক কাজে লাগবে এরপর আসি আমি মার্কিউ টুল ও কপি মার্জড এর ব্যবহারে এখানে আমি প্রথমে এই নেভিগেশনটি আমার এখানে দরকার নেই নেভিগেশনটি আমি অফ করে দিই এতে এবারে আমার স্লাইডারটি ওপেন হয়ে যাবে তো মার্কিউ টুল আর কপি মার্জড এর ব্যবহারের ব্যাপারে বলি এখানে লক্ষ্য করুন এই স্লাইডারটি এখানে আপনি স্লাইডারে দেখতে পাচ্ছেন একটি ইমেজ কিন্তু আপনি যদি স্লাইডারের লেয়ার ফোল্ডারটিতে যান তাহলে দেখবেন যে লেয়ারগুলো হাইড করে দেখুন অনেকগুলো লেয়ারের সমন্বয়ে পুরো স্লাইডারটি টেক্সট কয়েকটি লেয়ারের সমন্বয়ে আমাদের পুরো স্লাইডারটি হয়েছে কিন্তু আমার দরকার পুরো স্লাইডারে এই পুরো ইমেজটা আমার একটি দুইটি লেয়ার এইভাবে দরকার নেই এখন যদি আপনি এই স্লাইডারে এই ইমেজটা कपि करते चान अथवा व्यवहार करते चान व्यवहार कर स्लैडर टी सिलेक्ट कर मार्केट सहाज्य एबोर्डे शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी बाटन चाप ये कपि हो जाए सबगल लेयार एक साथ कपि हो अपना एम टाना साधारण जो एक इमेज सिलेक्ट कर कपि करी तक आप लेयार टी सिलेक्ट कर रखी शुद्ध से एक लेयार कपि है इसलिए अन्न लेयार कपि है ना सूतरा एखे हमें যদি শিফট প্লাস কন্ট্রোল প্লাস সি দিই তাহলে আমি যতটুকু এরিয়া সিলেক্ট করছি এবং সেখানে যতগুলো লেয়ার আছে সবগুলো একসাথে সিলেক্ট হবে তো আমি একটি কপি করলাম এবার আমি একটি নতুন ডকুমেন্ট করব কন্ট্রোল প্লাস এন চেপে এখানে দেখুন প্রেজেন্ট ক্লিপ বোর্ড দেওয়া আছে আমি আর কিছু পরিবর্তন করবো না যেখানে যা আছে তাই থাকবে এটি ট্রান্সপারেন্ট থাকবে ওকে নতুন ডকুমেন্ট ঠিক স্লাইডারের সাইজে হয়ে গেছে এবার আমি কন্ট্রোল ভি চেপে স্লাইডারটি পেস্ট করে দিলে স্লাইডারটি এখানে পুরো সবগুলো লেয়ার সহ চলে আসলো এবার আমি এটাকে সেভ করে নিতে পারি আমার পিএনজি ফর্মেট অথবা প্রয়োজনীয় যে ফর্মেটে নাম দিয়ে এখন ধরুন এটি গেল স্লাইডারের ব্যাপারে এখন ধরুন আপনি এই আইকনটি আপনি কপি করবেন এখানে শুধু আপনার আইকনটি দরকার কিন্তু আপনার আইকনের নিচে সাদা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যদি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটি কপি হয়ে যায় সেটি আপনার ওয়েব ডিজাইনের আপনার ওয়েব ওয়েব পেজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে যেমন এই ধরুন ওই যখন আপনি এই আইকনটি সিলেক্ট করবেন এটার পিছনে একটা অ্যাশ কালার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটি চলে আসলে সমস্যা হবে অর্থাৎ আমার দরকার শুধু এই রাউন্ড ইমেজটি অথবা ঠিক এই অ্যারো চিহ্নটি এর বাইরের অথবা ভিতরের ব্যাকগ্রাউন্ড অন্য কিছু দরকার নেই তাহলে এই অ্যারো চিহ্নটি আপনি কীভাবে সিলেক্ট করবেন এটি সিলেক্ট করার একটি সহজ উপায় আছে প্রথমে দেখে নিই এই অ্যারো চিহ্নটি আমাদের কোন ফোল্ডারে আছে অ্যারোটি আছে লেটেস্ট ওয়ার্কসে লেটেস্ট ওয়ার্কসে গেলে আমি শেপ থ্রি হ্যাঁ শেপ থ্রি আমি হাইট করলে অ্যারোটি চলে যাচ্ছে খেয়াল করে দেখুন অর্থাৎ শেপ থ্রি হচ্ছে আমার এই অ্যারো এখন শেপ এই অ্যারোটিকে আমার সিলেক্ট করতে হলে আমি কিবোর্ডে কন্ট্রোল বাটন চেপে এই বক্সটিতে ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে আমি জুম করে দেখাই ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন এটি ছিল ইমেজটি আমি যখন এখানে কন্ট্রোল চেপে এই বাটনটি ক্লিক করলাম সাথে সাথে সেটি সিলেক্ট হয়ে গেল এবার আমি শিফট কন্ট্রোল প্লাস সি অর্থাৎ কপি মার্স্ট দিয়ে নতুন একটি ডকুমেন্ট করতে পারি একটি ক্লিপ বোর্ডের সাইজে অর্থাৎ ঠিক অ্যারোটির সাইজে ওপেন হবে ট্রান্সপারেন্ট ওকে কন্ট্রোল ভি দিন জুম করে দেখেনি ঠিক অ্যারোটি আসছে ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রান্সপারেন্ট অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কালার সেটি আসেনি ওর আমি এটি সেভ করে রাখতে পারি আমার পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য এই ট্রিপটি আপনার অনেক ক্ষেত্রেই কাজে লাগবে এরকম অনেক পিএইচডি টেম্পলেট পাবেন যেখানে এরকম কিছু ইমেজ সিলেক্ট করে কপি করতে হয় সেক্ষেত্রে আপনি কপি মার্স্ট এবং মার্কি টুলের এই ট্রিপটি ব্যবহার করতে পারেন এটি খুবই কাজের এবং আমি অনেক ক্ষেত্রেই এটি ব্যবহার করি এবার গেল আমার ফটোশপের বেসিক ট্রিক্সের কাজগুলো তো এবার আমি মূল কাজে আসি আমাদের পিএইচডি ফাইলটি স্লাইস করা তো পিএইচডি ফাইলটি স্লাইস করার জন্য আমার 
কি কি লাগবে আমি দেখিনি আমি প্রথমে এই এই ইমেজটি ক্লোজ করে দিই ডি সেভ করব না টেমপ্লেটটি আবার নতুন করে ওপেন করি এটা আমার গাইডলাইন সহ আছে দেখুন তাহলে এখানে আমার এখানে আমার ইমেজগুলো স্লাইস করবো আমার কোন কোন ইমেজ প্রয়োজন সেটা আমি প্রথমে দেখে নিই এখানে যে টেক টিউসের লগুটি আমার এই লগুটি প্রয়োজন স্লাইডারের এই সম্পূর্ণ ইমেজটি প্রয়োজন এই ছোট ছোট সরি এই যে ছোট ছোট আইকনগুলো এই আইকনগুলো প্রয়োজন এই ছোট দুইটি আইকন এই ইমেজগুলো এই আইকনগুলো এবং এই ইমেজটা এবং সবশেষে এই সোশ্যাল আইকনগুলো এবং লোগোটি লোগোটি আমি এখান থেকেও নিতে পারি অথবা ওই প্রথমে যে হেডারের লোগোটি আছে ওটি একবার নিলেই হবে সেটি আমি পুনরায় ফুটার ফুটারে ব্যবহার করতে পারবো তাহলে আমরা বুঝে গেলাম যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোন কোন ইমেজগুলো লাগবে এখন তাহলে চলুন দেখি যে ইমেজগুলো আমরা কিভাবে স্লাইস করব ইমেজগুলো স্লাইস করতে আমরা গ্রিড এবং স্লাইস টুলের ব্যবহার করব তো প্রথমে আমি আপনাদের অলরেডি গ্রিড কিভাবে করতে হয় গ্রিডের ব্যবহার সম্ভব মোটামুটি দেখিয়ে দিয়েছি এবার আমরা গ্রিড করি আমাদের প্রত্যেকটি ইমেজের চারপাশে ঠিক আমাদের যতটুকু ইমেজ মানে আমাদের যতটুকু দরকার ইমেজটি তত ততটুকু মাপে অনুযায়ী আমরা গ্রিড দিব প্রত্যেকটি ইমেজের প্রথমে দেখি আমার লোগোর সাইজ কতটুকু আমার লোগোর হাইট হচ্ছে একশো বিশ পিক্সেল এবং উইথ এখানে দুইশো ষাট হ্যাঁ উইথ আমি দুইশো ষাট দিলে আমার হয়ে যাচ্ছে তাহলে দুইশো ষাট দিলে আমার কোন পর্যন্ত আসতেছে ঠিক লোগোর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এবার আমি তাহলে আমার এই লোগোর শেষ প্রান্তে ঠিক এইখানে একটি গ্রিড দেবো গ্রিড দেওয়ার পূর্বে খেয়াল করুন আমার মাউস কার্সলে ঠিক উপরে কালো বক্সটি যে দেখা যাচ্ছে চারশো ষাট পিক্সেল অর্থাৎ এখানে পারফেক্ট একদম চারশো ষাট পিক্সেল আছে এখানে এক পয়েন্ট ওয়ান অথবা পয়েন্ট টু কম বেশি নিই অথবা ওয়ান টু কম বেশি নিই অর্থাৎ এখানে বুঝতে পারতেছি যে টোটাল লোগোর এখানে যদি আমি গ্রিডটি দিই সেটি এটা মাপটা পরিমাপটা ঠিক থাকবে গ্রিডটা আমি দিলাম এবার আমি আবার পরিমাপ নেই দেখুন ঠিক একদম দুশো ষাট এবং একশো বিশ পিক্সেল হয়ে গেছে আর গ্রিডের যে সুবিধা সুবিধাটা আমি গ্রিডের সুবিধাটা আপনাদের একটু বলে নিই ধরুন এখানে গ্রিড আছে আপনি এখন সিলেক্ট করবেন আপনি যদি একটু কম বেশি মাপ নিয়েও নেন এবং সেটা সিলেক্ট করেন সেটা অটোমেটিক দেবেন এটা কাছে নিলেই ঠিক ম্যাগনেটের মতো অর্থাৎ চুম্বকের মতো আপনার মার্কেটটিকে গ্রিড লাইনের উপরে টেনে নিবে লক্ষ্য করে দেখুন আমি যখন একটা কাছাকাছি নিই তো চুম্বকের মতো টেনে গ্রিড লাইনে নিয়ে আসছে সুতরাং আপনার পরিমাপ করতে সুবিধা হয় আপনার মাউস নেই একটু এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি মানে এক পিক্সেল দুই পিক্সেল এদিক ওদিক নড়াইতে হয় না অটোমেটিক সেটা একদম সঠিক পরিমাপে নিয়ে নেয় ঠিক আছে এখানে একদম দুশো ষাট বাই একশো বিশ সঠিক পরিমাণ হয়ে গেছে আচ্ছা গেল আমার লোগোটা লোগোর কাজ হয়ে গেল যেহেতু যেহেতু এখন আমার ইমেজের কাজ আমি আর আমার নেভিগেশন বারে কোনো ইমেজ প্রয়োজন নেই আমি নেভিগেশন বারটি হার্ড করে দিই এখানে লেয়ার বক্স থেকে এবার হচ্ছে আমার স্লাইডারটি স্লাইডারে দুই পাশে দুইটি গ্রিড অলরেডি দেয়া আছে আমি উপরে এবং নিচে এই দুইটি গ্রিড দিব উপরের রুলার থেকে আমি ট্রেনে ঠিক উপরে গ্রিডটা দেওয়ার সময় আপনি খেয়াল করবেন যে মাউস কার্সারের পাশে ওয়াই ইজিকেল টু যে পরিমাপটা দেখায় সেটা যাতে একদম একটি সঠিক পরিমাপ হয় যেমন এখানে একশো চল্লিশ সমান হয় এটা মানে সমানুপাতিক অনু অনুসারে হয় সেটা আপনি দেখে বুঝতে পারবেন পরিমাপটা একশো চল্লিশ ঠিক আছে সুতরাং এটা একদম স্লাইডার পরিমাপ পরিমাপ মতো হয়েছে এটা হবে এবার একদম নিচে আমি দিই এবার নিচেও একইভাবে পাঁচশো আশি হ্যাঁ পাঁচশো আশি সঠিক ছেড়ে দিলাম আমার স্লাইডারের কাজটি হয়ে গেল এবার আমার এই আইকনগুলোর পালা তো আইকন প্রথমে আমি ডান থেকে বামে যাই এই একটি আইকন এটি হয়ে গেল সেকেন্ড আইকনটি এটিও হয়ে গেল থার্ড আইকন এটা দিয়ে দিলাম এই গ্রিডটি খুবই উপকারী আপনি যে কোনো ইমেজে দেখবেন ম্যাগনেটিকের মতো আপনার একদম সঠিক পরিমাপ অনুযায়ী সব নিয়ে নিচ্ছে 
খুব মানে মজা আছে এটি দিয়ে কাজ করে অ্যাকচুয়ালি তো এবার আমার তাহলে এবার আমার ডানে বামে হয়ে গেছে এবার আমি উপরে এবং নিচে দিই উপরে ছয়শো আশি পিক্সেল ঠিক আছে ঠিক একইভাবে নিচে সাতশো বিশ পিক্সেল এটা ঠিক আছে এটার কাজ শেষ আমার তাহলে এবার আমি এই আইকনগুলোকে নিব প্রথমে আইকনের টপ কর্নার হ্যাঁ নয়শো চল্লিশ দিলাম এবং বটম পঁয়ষট্টি ঠিক আছে আর এবার ডান পাশের এই আইকনগুলো একটু কম নিতে হবে নয়শো ষাট হ্যাঁ নয়শো ষাট ঠিক আছে আমি প্রয়োজন আপনি জুম করে দেখে নিতে পারেন আপনার প্রভাব ঠিক আছে কিনা একটু বেশি হয়ে গেছে হয়তো বা এটিকে আমি মুভ টুলের সাহায্যে একটু নামিয়ে নিয়ে আসবো डने कंट्रोल डिलेटे चले जामेज गुल যদি আপনার এমন হয় যে আপনি পরিমাপটি সঠিকভাবে মিলছে না মানে এটি ম্যাগনেটিক এর কারণে আগে বেশি কম বেশি হয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনি কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন দিয়ে সাপলে আপনি ফ্রিলি মুভ করতে পারবেন এবং আপনার সঠিক পরিমাপ অনুযায়ী আপনি আহ গ্রিড গুলো বসাতে পারবেন তো আমি সেভাবেই বসালাম এটা समस्या पड़ी मैगनेटिकर कारण इसका देखो मैगनेटिकर कारण ठीक मैं एक प्रब्लेम कर सठीक भाव होता है कंट्रोल बटन चपले फिली ये मुव करते सठिक स्थान झेड़े दिल दूटर ऊपर लगे হ্যাঁ এখানে একটু সামান্য বেশি এটা কোনো প্রবলেম না তাহলে এই দুইটা আইকনের পরিমাণ সমান হবে এটা সুবিধা বলতে পারেন আচ্ছা এখানে আমার এই ইমেজের টানে বামে হয়ে গেছে উপরে আর নিচে শুধু দিতে হবে আমার এটার উপরে একটি দিয়ে দিলাম ঠিক একইভাবে আমি নিচেও একটি গ্রিড দিয়ে দিই ख्याल कर सोशियल आईकने क्षेत्र যে মাউসের উপরে যে টুল টিপ দিয়ে দেখা যাচ্ছে এখানে পরিমাপগুলো ঠিক দেখাবে না সেক্ষেত্রে কম বেশি দেখাবে আপনি পরিমাপ ঠিক রাখতে গেলে এখানে সোশ্যাল আইকনগুলো কেটে যায় 
তো সোশ্যাল আইকনটির ক্ষেত্রে এটা আপনার অ্যাভয়েড করতে হবে ওর কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিমাপ ঠিক আছে যেমন এখন এগারোশো তিরিশ আসছে আবার অনেক ক্ষেত্রে একটু কম বেশি হয় সেক্ষেত্রে আপনার ওই জিনিসটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে আচ্ছা এবার আমার সোশ্যাল আইকনের উপরে এবং নিচে সোশ্যাল আইকনের এখানে খেয়াল করবেন শ্যাডো আছে আমি শ্যাডোটা সহ নিব আমি একটু বাড়িতে নিচ্ছি আমি সতেরোশো পঁয়ষট্টি পিক্সেল পর্যন্ত নিব একইভাবে নিচেরটার ক্ষেত্রে আমি একটু শ্যাডোর জন্য একটু বাড়িয়ে নেব ব্যাস আর নিচের লোকটি আমার প্রয়োজন নেই আমি নিজের লোকটিকে আর স্লাইস করব না এখানে আমার গ্রিডের কাজ হয়ে গেছে তো আমি এটিকে জুম আউট করি খুবই ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি আসলে এইভাবে এই অবস্থায় যদি যে কেউ দেখে এটা আমার নিজেরই ভয় লাগতেছে আপনাদেরকে কি বলবো তো যাই হোক ভয়ের কিছু নেই এটা আমি কিভাবে আরও সহজভাবে এটা করা যায় আমি দেখাচ্ছি আচ্ছা আমার গ্রিডের কাজ একদম শেষ এবার আমি এটাকে স্লাইস কিভাবে করে স্লাইসটা করবো আমি তো স্লাইস করার জন্য এখানে ক্রপ ক্রপ যে বাটনটা আছে এখানে ক্রপ বাটনটির উপরে আপনি ক্লিক করে হোল্ড করুন মানে ক্লিক করে ধরে রাখুন তাহলে ডান পাশেই টুলটিপটি আসবে এখান থেকে আপনি স্লাইস টুলটি সিলেক্ট করে নিন স্লাইস টুলটি সিলেক্ট করলে এবার হচ্ছে মেইন স্লাইসিংয়ের কাজ শুরু এখানে উপরে স্লাইস ফ্রম গাইডস স্লাইডস ফ্রম গাইডস এই বাটনটিতে ক্লিক করলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ফটোশপ অটোমেটিক্যালি আমি যে গাইডগুলো করেছি সেটার আন্দাজে সে কোন কোন ইমেজ কি কি পরিমাণে স্লাইস করবে সেটি একটি আন্দাজ করে নেবে কিন্তু তার আন্দাজে অনেক ভুল আছে কারণ এখানে আমার গাইডগুলো খুবই উলট পালট আমি তাকে একটু বুঝিয়ে দেবো যে না তুমি এতটুকু করো না তুমি এতটুকু করো এই জন্য আমার প্রত্যেকটি ইমেজটিকে ইমেজগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে সিলেক্ট করতে হবে আমি জুম করে নিই পেজটিকে প্রথমে লোগোতে আসি দেখুন ফটোশপ লোগোকে এক দুই তিন চার পাঁচটা ভাগে ভাগ করেছে কিন্তু আমার পাঁচটা ভাগ দরকার নেই আমার পুরো লোগোটাই দরকার তাই এই জন্য আমি প্রথম একদম এই কোনাটা থেকে এই কোনা থেকে একদম পুরো লোগোটি এই পর্যন্ত সিলেক্ট করে দিব খেয়াল করুন এখানে মাঝখানে যে দুটি ভাগ ছিল সেগুলো চলে গেছে অর্থাৎ এখন ফটোশপ বুঝে গেছে যে আমার এই পুরো ইমেজটি দরকার সেই পুরো ইমেজটিকে স্লাইস করবে আমার লোগোটি গেল এবার আমি আমার স্লাইডারটিকে ঠিক করি কারণ স্লাইডারটি অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে স্লাইডারটিকেও একইভাবে আপনি এই কোনা থেকে ড্রাগ করে বিচ পর্যন্ত স্লাইডারটিও একটি ইমেজ হিসেবে সিলেক্ট হয়ে গেল এবার এই প্রত্যেকটি আইকনকে এর জন্য অনেকটা জুম করে নিতে হবে আমাকে এই একটি আইকন এবং এই আইকন এই আইকন এবং এই আইকন আইকনগুলো হয়ে গেল এবার আমি নিজের ছোট দুটি আইকন এবং ইমেজগুলোকে স্লাইস করবো এটি মোটামুটি যদিও ঠিক আছে তারপর একটু ঠিক করে নিতে হবে নিচে অল্প একটু ভুল আছে এটি সিলেক্ট হয়ে গেল এই পাশের আইকন দুটি একটু ভুল করে ফেলেছি এই আইকন দুটিকে সিলেক্ট করা হয়নি ডানে বামে আমি এইগুলোকে এইভাবে কাস্টমভাবে আমি সিলেক্ট করে দিই এটা হয়ে গেল আর কি আছে আমার এবার ইমেজগুলোকে প্রত্যেকটি আইকন প্রত্যেকটি ইমেজকে স্লাইস করতে হবে আচ্ছা 
আচ্ছা শেষ ইমেজ सबशेषे सोशियल आईकन गो सोशियल आईकन एक दुईटा तीन टाइम चार ठीक है जस्ट ये दुईटा के ठीक करते हैं लोगो स्लैडर आईकन गोज हाँ मोटामुटी ठीक है बला जाए तो आबाद खूब भयंकर देखा जिनिटा तो यार भयंकर देखा मैं आशा करी हमें यार सब किस क्लिन कर फिलब तो चलो एबंधा लेयारगलो के हाइट करी हमारे प्रयोजन इमेजगुलो बदे हमें बाकीगुलो लेयार हाइट कर फिलब प्रथम बैकग्राउंड हाइट कर फिली एकदम मेन जो बैकग्राउंड आ टप लोगर एक बैकग्राउंड आइट कर समय अपनी इमेज दिखे तकाल ही ख्याल कर बैकग्राउंड ये चले जाए देखें ये बैकग्राउंड गलो एबारेडारे जो बैकग्राउंड आडारे किस बाटन आगू हमारे प्रयोजन नहींगल के नाइट कर फिली सबगल लागे हेडार बे बीजी हेडारे जो बैकग्राउंड ये हमें हाइट कर फिलल मिडल सेक्शन मिडल सेक्शन थे मिडल सेक्शन बैकग्राउंड हाइट कर फिलल किसू टेक्सट आ टेक्सटगुलो के हाइट करार प्रयोजन नहीं कारण टेक्सट टेक्सटगुलो हमारो इमेज के ओभार रेड करते टेक्सट के कारण को इमेज पालन हो टेक्सटगुल थकुक समस्या नहीं लेटेस्ट वार्क एखान की कि हाइट करते हैं इसको बैकग्राउंड अथवा हाइट कर मन किस नहीं दरकार नहीं टेस्ट मनिअल्स मते ठीक এগুলো খুবই ঠান্ডা মাথায় আসলে সময় নিয়ে মানে বুঝে শুনে করতে হয় আচ্ছা গেল আমার হাইট করার জন্য আর হচ্ছে আমার এখানে বটম বক্স এটির প্রয়োজন নেই সেগুলো শুধু এখানে আমার এই ইমেজটি দরকার এবং এই দুটো ইমেজ এই দুটো ইমেজ আছে আর কিছু না হ্যাঁ ফুটারের থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা লোগোটার প্রয়োজন নেই লোগোটা আমি হাইট করে ফেলি এগুলা টেক্সট থাকলেও যা না থাকলেও তো फाइल सेफर वेबे गयंगर कि आनी ये जूम आउट कर पुरो टीके ड्राग कर सिलेक्ट कर नीन तो एक साथ सबग इमेज सिलेक्ट हो जाए यहां प्रिजेट टीके 
পিএনজি টোয়েন্টি ফোর করে দিন অর্থাৎ তাহলে সব প্রত্যেকটি সবগুলো ইমেজই পিএনজি হয়ে যাবে অর্থাৎ তাহলে আমি ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড পাবো যে অথবা যদি আমি জেপিজিতে সেভ করি তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ট্রান্সপারেন্ট থাকবে না সেটি হোয়াইট হয়ে যাবে এবার আমি এটিকে সেভ করব আমি কোথায় সেভ করব আমি একটি ডেস্কটপে একটি ফোল্ডার করলাম স্ন্যাজিট নিউ ফোল্ডার এটা আমার এই আগের ইমেজ সাইটে আমি এটিকে ডিলেট করে দিতে পারি এখানে আমি ইমেজের নাম দেব ইমেজ দিয়ে আমি এখানে সেভ দিলাম একটু সময় লাগবে অনেকগুলো ইমেজ যেহেতু এখানে স্লাইস হবে একটু সময় নিয়ে একটা একটা করে ইমেজ মানে প্রত্যেকটা ইমেজ স্লাইস করে নেবে আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি এতক্ষণ ইমেজগুলো সেভ হয়ে যাক শেষের দিকে হ্যাঁ শেষ এবার আমি যেখানে সেভ করেছি আমি ডেস্কটপে যাব স্ন্যাজিক থেকে নিউ ফোল্ডার এবং ইমেজেস এখানে আমার সবগুলো ইমেজ চলে আসছে প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় অনেক কিছুই তো আমি এখান থেকে অপ্রয়োজনীয় ইমেজগুলোকে ডিলেট করে দেব এখানে আমার এই ইমেজ যেগুলো প্রয়োজন আমি সেগুলোকে আগে সিলেক্ট করি কন্ট্রোল দিয়ে আমার প্রয়োজনীয় ইমেজগুলো রেখে আর কি এটা 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 আর কিছু নেই আমি প্রয়োজনীয় ইমেজগুলোকে কাট করে একটা নতুন ফোল্ডার করব এখানে আমি নিয়ে আসলাম আমার এই ইমেজগুলোই দরকার এগুলোকে আমি ব্যবহার করব সবগুলো এখানে আমি পেয়ে গেছি তাহলে আমি এই ফোল্ডারটি ডিলেট করে দিতে পারি এবং খুব সাবধানতার সাথে এই ফোল্ডারটি রাখবেন कारण ये इमेजगुल परवर्ती व्यवहार करब सो यो सेव कर रख तो पर्यत हमें टेम्पलेट स्लैस करा मोटामुटी सहज भाव बोझान चेषा कर मध्य जी कारो को समस्या अथवा जेकोधर प्रब्लेम फेस करें अवश्य ट्रिटमेंटर माध्यम अवश्य 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 अपन उत्तर ए समस्या समाधान करार चेषा करब তো আজ তাহলে এ পর্যন্তই ইনশাল্লাহ আগামী পর্বে আমরা আমাদের পিএইচডি টেম্পলেট থেকে এইচ ডি এম এলে কনভার্ট করবো তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই ইমেজগুলো প্রয়োজন হবে আগামী পর্বে আমি এইচ টিএমএল নিয়ে কিছু ট্রিক্স দেখানোর চেষ্টা করবো এইচ টিএমএল এর কিছু টিপস থাকবে শর্টকাটে কাজ করার কিছু উপায় থাকবে এবং পুরো টেম্পলেট থেকে আমি এইচ টিএমএল এ কনভার্ট করে ফেলবো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আমি রাকিবুল হাসান টেকটিউন সুপ্রিম টিউনার ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিও টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য